Tre intensi momenti di incontro, di condivisione, di preghiera. Così si è svolto il convegno diocesano dal 22 al 25 settembre, coinvolgendo l'intera comunità ecclesiale. A dare il via al programma l'incontro per i sacerdoti e i diaconi presso la parrocchia di Sant'Agata di Cibeno. In questa occasione il Vescovo Elio Tinti ha presentato le linee pastorali per il 2011-2012, soffermandosi in particolare sul cammino compiuto dal 2000 ad oggi e delineando, oltre al quadro attuale della diocesi, segni di speranza, attenzioni e suggerimenti per il futuro. Educare alla vita buona del Vangelo, comunicazione e cultura è invece il tema su cui è intervenuto sabato 24 settembre Monsignor Claudio Giulio Dori, Vescovo di Macerata e Presidente della Commissione per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, nell'incontro rivolto agli operatori pastorali e ai laici. Un tema, quello della comunicazione e della testimonianza del Vangelo dentro la cultura e attraverso i media, a cui è data particolare rilevanza nelle linee pastorali diocesane per per quest'anno, in sintonia con gli orientamenti pastorali della CEI. I nuovi orientamenti dei Vescovi parlano di educare alla vita buona del Vangelo. Cosa hanno in mente per la comunità ecclesiale italiana? Beh, I Vescovi cercano di cogliere ciò che lo Spirito suggerisce oggi alla Chiesa ed è sembrato dopo il decennio su comunicare il Vangelo in un mondo che cambia che la sfida educativa fosse la risposta più pertinente a quella questione antropologica che è andata sempre più emergendo in questi anni. Eh, comunicare il Vangelo significa offrire all'uomo una possibilità di realizzazione piena per poter crescere e maturare in un'esperienza autentica di vita è però necessario un lungo cammino e un cammino che non perda di vista le coordinate fondamentali che non sono solo coordinate materiali, l'uomo non ha solo bisogni materiali, l'uomo ha bisogni prevalentemente soprattutto spirituali e qui il Vangelo ci aiuta a coniugare l'esperienza umana con i valori dello spirito e quindi educare alla vita buona del Vangelo è una grande sfida per la Chiesa ma ma attraverso la Chiesa speriamo anche per la società italiana che sul versante educativo oggi ha tante difficoltà. Il tema della comunicazione rimane però centrale, in che senso, come la Chiesa si sta impegnando su questo versante? Beh, ci sono due aspetti per cui la comunicazione resta eh, realtà imprescindibile. Il primo è che bisogna educare a vivere in questa società, in questa cultura e questa è la cultura dei media. È un mondo nuovo, è un contesto inedito per l'esperienza di molte persone, soprattutto per le nuove generazioni che sì, sono più aperte, più disponibili anche alle nuove tecnologie, ma sono più inesperte rispetto alla vita, rispetto ai valori. Quindi bisogna eh, educare a vivere in questa nuova cultura. E poi c'è una uh, dimensione educativa che invece riguarda proprio la realtà ecclesiale. Noi abbiamo il dovere morale di eh, utilizzare anche i nuovi strumenti, le nuove opportunità che ci vengono offerte dal disegno provvidenziale di Dio per eh, diffondere il Vangelo, ma non solo annunciando, veicolando soprattutto esperienze autentiche di vita. E quindi la vita ecclesiale nelle sue dimensioni diocesane, parrocchiali, dei movimenti, deve connettersi con questa nuova cultura, deve essere incisiva e dare testimonianza credibile della bellezza del vivere oggi il Vangelo.